Assalamualaikum, saya Takib Mohaimin Hari ni saya nak tunjukkan dan komen satu video daripada channel Business Insider Tajuk video dia Why Tesla Model X was the first SUV to achieve perfect crash test rating Tapi sebelum tu, saya nak minta anda semua subscribe channel saya Takib Mohaimin Tekan butang loceng ting, Untuk notifikasi video terbaru Dan jangan lupa like dan share sekali Hasil daripada saya tengok video tu Dia kata Tesla Model X ni dia refuse untuk roll over bila kemalangan Tapi kalau anda boleh tengok sekali Dia buat satu ujian di atas pasir Dan mungkin ramai yang tertanya-tanya Kenapa buat dekat atas pasir Kenapa tak buat di atas jalan sebenar Sebenarnya dia memang ada ujian yang khas untuk atas pasir Dia panggil sand pit test Dan ujian ni dia untuk simulasi Apa akan jadi bila kereta tu kemalangan Dan terbalik di atas tanah Kiranya di tepi jalan lah Kalau dalam keadaan sebenar Saya ada cari footage crash Tesla Model X di atas jalan yang sebenar tapi setakat ni tak jumpa lagi kalau ada siapa-siapa yang dah tengok ataupun jumpa video crash test atas jalan yang sebenar untuk rollover Model X ni korang boleh paste-kan link video tu di komen di bawah kita semua sedia maklum lah kalau bila sebut SUV ni kita akan terbayang kereta yang besar kereta yang tinggi dia punya ground clearance dia pun tinggi body kereta dengan tanah tu tinggi ok bila kereta tu tinggi pusat gravity pun secara asasnya jadi tinggi lah tapi Tesla Model X ni dia mampu untuk kekalkan badan kereta tu bila berlaku kemalangan risiko untuk terbalik tu sangat rendah daripada video tu saya tengok kalau dia terbalik pun dia macam takkan terbalik penuhnya dia akan jatuh balik Ah, berdasarkan video lah jadi daripada video tu saya muskil dan mungkin ada ramai juga yang muskil macam mana mesti ada sesuatu yang digunakan pada Tesla Model X ni tapi tak ada digunakan pada SUV yang lain ha, tak tahulah mungkin dari segi teknologi ke ataupun kadar basic fizik kan ha, kita tak tahu baik dari penerangan video tu dia ada buat satu persoalan kenapa Tesla Model X ni SUV pertama yang dapat keputusan ujian kemalangan yang sempurna yang paling cun tu persoalan dia lah tapi secara asasnya bila makin berkembang industri otomotif ni macam-macam teknologi yang diguna pakai pada sesebuah kenderaan tu tak kira lah kereta tu sedan ataupun hatchback ke lagi-lagi SUV memang patut diguna pakai teknologi-teknologi ni fungsi dia untuk bantu kurangkan lagi orang kata tahap kerosakan sesebuah kenderaan tu di samping untuk protect pemandu dan penumpang dan tak terkecuali Tesla Model X ni pun ada macam-macam teknologi yang di-apply ataupun dah, dah diletakkan dalam kereta model-model Tesla maknanya teknologi-teknologi keselamatan tapi punca utama dia Tesla Model X ni dapat keputusan ujian kemalangan yang orang kata cun tu disebabkan oleh reka bentuk kereta tu sendiri Ah, ni berkait dengan kejuruteraan dan fizik kita semua sedia maklum kereta-kereta Tesla ni dia menggunakan kuasa elektrik untuk menggerakkan kereta tu. Jadi bila melibatkan elektrik, adanya penggunaan bateri. Ah, penggunaan bateri, makanya dia orang ni pakar-pakar dalam Tesla, dia orang perlu design bateri pack yang besar dan berat tu menjadi lepeh dan berbentuk segi empat dan bateri pack tu diletakkan di lantai kereta. Kalau kita masuk dalam kereta kan, di bawah kaki kita tu adanya bateri pack yang besar yang bersaiz sampai keseluruhan bentuk kereta tu. Boleh kata 80% ratus lah. Dia petak segi empat lah. Daripada depan sampai ke belakang. Ha. Tu sebabnya Tesla Model X ni pusat graviti dia rendah berbanding dengan SUV-SUV yang ada di pasaran. Tapi kereta-kereta Tesla ni bukan bagus takat ujian rollover je. Ujian-ujian keselamatan yang lain pun dia bagus dan cemerlang lah dia punya putusan tu. Cuma kalau anda perhatikan, yang ni apa yang saya perasan lah. Anda boleh perhatikan daripada video tu dan anda boleh perhatikan kereta Tesla Model X tu sendiri dia tak nampak macam ciri-ciri sebuah SUV ok betul tak Aha. dan pada pandangan saya lah dia nampak macam sebuah kereta yang berbentuk sedan sebab dia punya ground clearance ataupun badan kereta dia tu dengan jarak badan kereta dia yang bawah tu dengan tanah tak terlalu tinggi dan saya nampak pun macam ketinggian sebuah kereta sedan yang standard ha. apa korang rasa komen je di bawah yang pasti kereta-kereta Tesla ni dan brand Tesla ni tak masuk lagi dalam pasaran Malaysia dan kalau masuk pun harga ni tu boleh tahan juga mahalnya ha. satu lagi kita kita tak didedahkan lagi dengan penggunaan kereta elektrik lah Kita ni terbiasa dengan kereta pakai minyak Kalau dia nak masuk dalam pasaran Malaysia pun Dia kena tengok dulu Dia kena test market dulu ha. Orang Malaysia ni suka ke tak Dengan penggunaan elektrik Maknanya orang Malaysia ni jenis yang aware ke tidak Pasal elektrik ni ha. Dia kena test 
market dulu dia tak boleh bawa masuk macam gitu saja tak boleh kalau nak merugikan dia okey tapi Tesla di US memang dah ramai lah yang pakai dia punya pasaran dah meluas semua di bahagian sana hmm. bahagian Europe lah khususnya baiklah setakat ini saja komen saya pada kali ini untuk video kali ini berjumpa lagi di video akan datang beres